na gayud ba mahimong moderno ang pagpalit og tickets sa Cebu South Bus Terminal kon CSBT sama sa laing mga nasod sa Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur ug uban pa. Karong Abril 15, sugda na og pagpatuman sa Kapitolyo ang Centralized Automated Ticketing System dito sa CSBT. Gipaibaw sa kadagkuan sa Top Line High Tech and Synergy Corporation nga ngadto kang Gobernador Gwen Garcia nga andam na ang ilang system aron mahimo ng automated ang ticketing system sa maong terminal. Karong Lunes, Marso 15, himuo nila ang dry run sa pagpatuman sa paggamit sa cards sa maong automated ticketing system. Ang top line mo ay giawardan sa kagamhanan sa probinsya sa Subo sa kontrata pag-modernize sa pag-issue sa ticket dito sa CSBT aron mas paspas og hapsay ang maong proseso ug dili na maghuot ang mga pasahero nga mulukat og ticket sa gangaan sa terminal. Mato ni Gobernador Garcia ang pag-modernize sa South Bus Terminal nahisubay kini sa direksyon sa national nga kagamhanan sa modernization sa public transport sa nasud. Ang tanan nga bus companies o operators nga mugamit og musulod sa South Bus Terminal kinahanglan usab nga muperma og kasabutan sa top line nga kompanya aron sayon lang alang sa top line ang pagremit sa koleksyon sa plitihan ngadto sa bus companies ato sa pigum uban ang mga opisyal o representante sa mga kompanya og bus ni atong Marso 8 dito sa Kapitolyo Gipaybaw usab ni Garcia nga kadtong mga kompanya nga wala pa makaperma og kasabutan tali sa top line dili tugutan nga makasulod sa South Bus Terminal. Frank, issue an executive order to all to be supported with a provincial ordinance that all bus lines accommodated in the South Bus Terminal must have signed a memorandum of agreement with top line to commence April 15th right on on or before April 15th any bus line that has not entered into that memorandum of agreement will be refused entry and support that with an ordinance pinaagi sa memorandum of agreement kon moa ang top line mo imodawat sa bayad sa mga pasahero gamit ang automated cards ang maong cards load dan kini og kantidad nga modidak sa higayon nga mosakay sila og bus ug ila kining itap sa automated teller machines ang load sa cards mamahimong paliton sa tindahan o online pinaagi sa online banking o automated online payments sama sa GCash o uban pa sa maong paagi dili na kinahanglan mulinya ang pasahero sa ticketing booth nga mooy hinungdan nga magpunsisok ang mga pasahero sa ganghaan sa terminal Mapatuman usab ang social distancing. Gipasalig ni Eric Lim ang presidente sa top line nga irimit dayon nila ang koleksyon sa pliti ngadto sa mga kompanya sa bus. Pasidaan usab sa mga opisyal sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o Land Transportation Office sa bus companies nga illegal o dakpo nila ang mga bus nga maghimo og ilang kaugalingon nga terminal nga way pagtugot sa guberno. Sa higayon nga dili na sila makasulod sa South Bus Terminal. Sumala usab ni LTO7 Director Vic Kaindik nga kalapasan sa Joint Administrative Order 2014-01 kung mamikap og mga pasahero gawas sa terminal. Transport system entering the city of Cebu are designated to disembark and load only at the provincial terminals. And that is an ordinance of Cebu City now. If Cebu City will not act on it, LTO will act on it. And we will find all the bus units that we find to be picking up illegally passengers outside of the designated stop and outside the terminals in violation of job. We have job 2014-001. Sa pagkakaroon, nakaposisyon na ang mga ikipo sa top line dito sa CSBT nga gamiton sa Centralized Automated Ticketing System. Namuntay na usab nila ang information boards o ubang signages nga mugiya sa mga pasahero kung unsay buhaton, gikan sa pagpalit og load sa cards o pagsakay sa bus. Sheila Gravinez, Balita sa Subo.